சரி உங்களுக்கு துணிச்சல் நான் பாராட்டுறேன் ஒரு மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் சேர்க்கணும் ஒரு விழிப்புணர்வு தரணும் பெண்கள் வந்துட்டு வெளிப்படையாக பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அது ஒரு மாற்றுக் கருத்தில் அதை பாராட்டக்கூடியது ஆனால் அதே சமயத்தில் திரைத்துறை உள்ளவர்கள் உங்களுக்காக பெருமளவு யாரும் குரல் தரவில்லை ஏன் ஆக்சுவலி கொடுத்தாங்களே சமாந்தா கொடுத்தாங்க ரகுல் பிரீத் கொடுத்துருக்காங்க ச சக்திஸ்ரீ வந்து சிங்கர்ஸில் முதல்ல கொடுத்தது அஸ்வின் விநாயகமூர்த்தி அவரை நேத்தி தான் வந்து ஒரு 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 தொகுப்பு வெளியிட்டிருந்தார் அவரோட எனக்கு இது ஞாபகம் கூட இல்லை அவருக்கு பதினெட்டு வயசு ரொம்ப சின்ன பையன் அவர் வந்து இசையமைப்பாளராக வந்தபோது வைரமுத்து சார் வந்து சிங்கர் வரும்போது வரணும்னு கேட்குறாருன்னா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் வர வேண்டாம் நானே அது எந்த மாதிரிலாம் அதை வந்து மாற்றி பாடணுமோ மாற்றி பாடிடுறேன் ஃபோனில் கூட பேசலன்னா எனக்கு பரவாயில்ல நான் அவாய்ட் பண்ணியிருந்திருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த பையன் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தார் ஏன்னா வைரமுத்து எவ்வளோ பெரிய எழுத்தாளர் நம்ம படத்தில் நம்மளோட முதல் படத்தில் வைரமுத்து ஐயாவோட வரிகள் அப்படின்னு எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்கும் அந்த பையன்ட்ட போய் நான் என்ன சொல்ல ஸோ அது அந்த ப்ரொடியூசர் முதல் முதல் முறை ப்ரொடியூசர் முதல் முறை டிரெக்டர் அந்த மாதிரி ஸோ வென் யூ ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நேவிகேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் போகணும் அது அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணி தப்பிச்சு 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 பல பெண்கள் ஓடியிருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தி இத்தனை நாள் வரைக்கும் ஓடிட்டு இருந்தால் இனிமேல் எனக்கு ஓடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை சரி துணிச்சலாக சொல்கிறீங்க எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாருடைய குடும்பத்திலையும் சில பெண்கள் நடந்துருக்கோன்றீங்க திரைத்துறையில் எப்படி இருக்கு இந்த விஷயம் சி ஐ திங்க் மீ டூ மூவ்மெண்ட் வந்து எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா செக்ஷுவல் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதாவது பாலியல் முறையாக வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஒத்துழைக்கலை அப்படின்னா அதனால் அவங்களுக்கு வந்து வேலை போகும் எஜுகேஷன் போகும் பிஹெச்டி கிராஜுவேட்ஸ் வந்து அவங்களோட கைட்ஸை சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்களுக்கு ஒத்துழைக்கலைன்னா பிஹெச்டி டாக்டரேட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அத்லட்டிக்ஸ் இதில் கோச்சை சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் கோச்சோட ஹாராஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி கரியரில் வளர விடாத ஹாராஸ்மெண்ட் வெளியில் இன்னும் இன்றைக்கி காலையில் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணா சொன்னாங்க ஆர்மியில் வந்து இந்த மாதிரி பல ஹாராஸ்மெண்ட் இருக்குது பெண்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு துறையில் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அப்படி தூசி த தூசியே தட்ட வேண்டாம் மேலே இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ சினி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏன்னா திரைப்பட துறையில் தான் வந்து எல்லாரும் வந்து நேம் செய்யப்படுற அத்தனை பேரும் ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் ஒவ்வொரு துறையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வீட்லேயுமே கிளீனாக இருக்காது எந்த குடும்பத்துலேயுமே கிளீனாக இருக்காது இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஆண்கள் மட்டுமா இல்லை பெண்களின் பங்களிப்பு இருக்கா சி இப்போது இந்த ஃபேக் டவுரி கேசஸ் ஃபேக் ரேப் கேசஸ்லாம் போடுறாங்க அந்த மாதிரி மீட்டு மூவ்மெண்ட்டில் வந்து இப்போது நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் கல்யாணம் பற்றி அவங்களோட ஒரு 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 கதை வந்தது இந்த மாதிரி ஹராஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பேர் சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன பேருக்கும் அவங்களோட மாஜி ம மாஜி எக்ஸ் ஒய்ஃபா எக்ஸ் தானே சரி ஸோ அவங்க சொன்ன பேருக்கும் அவங்க எக்ஸ் ஒய்ஃப் பேரும் சேமாக இருந்தது ஸோ மீட்டு மூவ்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி இன்னும் எக்ஸ் ஹஸ்பண்டு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு கிட்டே வந்து கோவத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லி இந்த மாதிரி சில அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து தவறுதலாக சில ஆண்கள் வேலை வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒரு சோஷியலி சொல்லி இந்த மாதிரி இது பொய் ஆண்கள் பேரை அநியாயமாக இந்த மாதிரி பழி சுமத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி திரும்பி சொல்லுங்க இன்றைக்கி இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ட்வீட் போட்டேன் இது வந்து எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ஸு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரில் வந்து பழி தீர்த்துக்கிறதுக்காக என்ன வஞ்சம் தீர்த்துக்கிறதுக்கா ஆ வஞ்சம் தீர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த ரெவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த மீட்டு மூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ண கடைசியில் வந்து கஷ்டப்பட்டு பெண்கள் வந்து சரி நம்மளை சமுதாயம் தப்பாக பார்க்காது ஏன்னா சமுதாயம் வந்து விக்டமைசிங் த விக்டம்னு ஒரு ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே நொஞ்சு போ நொடிந்து போனவங்கள இன்னும் நொடிக்க வைக்கிறது இந்த கேள்வி கேட்டு குத்தி ஆ அப்படி நடந்ததா இப்படி நடந்ததா ஓ நீ போனியா அப்போ நீ ஏன் தனியாக போன நீ வந்து ராத்திரியே இங்கே இருந்த எப்போ வேணால் போகலாம் எங்கே ராத்திரி சென்னை வந்து இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஐ ஸ்டில் சே சென்னையில் நான் அர்த்த ராத்திரிக்கு கூட நான் வெளியில் போனேன்னா என்னை யாரும் தொட மாட்டாங்கிற ஒரு தைரியம் இருக்குது சென்னையில் அந்த தைரியம் எனக்கு டெல்லியில் இல்லை இது நம்மளோட தமிழ்நாட்டுக்கான இருக்கிற ஒரு சேஃப்டி எது எல்லா வருஷமும் அந்த லிஸ்ட்டில் வருது சென்னை இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் பிளேசஸ் டு லிவ் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஃபாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல இத்தனை வருஷத்தில் நான் வந்து பதினேழு வருஷத்தில் என்னோடய விரல் நுனியை கூட யாரும் தொட்டதில்லை எனக்கு அசிங்கமாக மெசேஜ் அமிச்சதில்லை என்னை வந்து அவமதிச்சதில்லை என்னை சி ப்ரொஃபஷனல் ஜெலசிலாம் தனி ஒரு துறையில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆ அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க நம்ம வ
ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பெண் வந்து நான் என்ன வேணா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நான் பண்றதுக்கு ரெடி ஒரு பொண்ணு எங்கிட்ட வந்து சொல்லாத போது யார் பேர்லயும் அதனால அவதூறு பேச முடியாது சிம்பிள் திங் என் இங்கே வந்து நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷுவல் கிராட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலனா உனக்கு இது நடக்காது இந்த வேலை நடக்காது எந்த ஒரு இடத்துலையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு சாதாரண ஒரு டொமஸ்டிக் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கி கூட காலையில் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சைக்காலஜி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சித்தாளுக்கும் மேஸ்திரிக்கும் அந்த மாதிரி இது ஃபார்மிங்கில் லேண்ட்லார்ட்ஸுக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அக்ராஸ் த இது இருக்கும் பவரி தேவியோட கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லேபரர் டெய்லி வேஜ் லேபரருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேங்க்ரேப் நடந்ததுனால தான் விசாகா கைட்லைன்ஸ் வந்தது ஏன்னா விசாகா கைட்லைன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் விசாகான்னு ஒரு என்ஜிஓ கேஸ் போட்டதுனால விசாகா கைட்லைன்ஸ் வந்தது அந்த விசாகா கைட்லைன்ஸ்லேயே எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி அதில் மாற்றம் கொண்டு வரணும் முதல்ல ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரும்போது நிறைய தவறுதல்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ வந்தது அப்புறமா திருப்பி அதில் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன்லேயே அதை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணணும் அதாவது புது சட்டங்கள் வரும் சட்டங்களில் மாற்றங்கள் வரும் சில சட்டங்கள் சரிப்பட்டு வராதுன்னா அது இப்போ த்ரீ செவன்டி செவன் அப்படி தான் இர இரநூறு வருஷமாக இருக்கிற ஒரு த்ரீ செவன்டி செவன் இதில் இன்னுமே வந்து இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அதை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணுறது ஸோ கம்மிங் பேக் இப்போது இந்த மீ டூ மூவ்மெண்டில் அதாவது ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு கதை சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தவறுதலாக செய்கிறதும் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதே போல் இது வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு விஷயத்த இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த அறிவு இருக்கணும் ஃபேக் ரேப் கேசஸும் போடக்கூடாது ஃபேக் டவுரி கேசஸும் போ இது இவங்கனால எத்தனையோ நிஜமாக கஷ்டப்படுற பெண்கள் நிஜமா வீட்டுக்குள்ளேயே கஷ்டப்படுறவங்க இருக்கும் ஒரு இனிமேல் வந்துட்டு எல்லாரும் தவறு செய்யக்கூடிய ஒரு பயம் கிடைக்கும்ன்றதே மாற்றிருக்கு அப்சல்யூட்லி அதுல இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்துச்சு இனிமேல் மீட்டூல போட்டுருவாங்க நம்ம உஷாரா இருக்கும்ன்றது இது அந்த மாதிரி சில மெசேजेस இருக்கு என்னோட பாராட்டுல உண்டு உங்களுக்கு ஆனால் இது என்னோடது இல்லையே மீட்டூ என்னோடது இல்ல ஒரு கிளிப் இருக்குன்றேன் அதே மாதிரி திரைப்படத் துறைய பார்க்கும்போது விஷால் அதான் தலைவர் இத பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசல இது நீங்க பாருங்க ஆக்சுவலி இந்த இது போகிறதுக்குள்ளே அவர் இப்போ தான் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்து சண்டை கோழி ஏதோ போயிட்டுருக்கான் அதில் தான் சொல்லாங்களா என்ன தெரியாது ஸோ அது தெரியாமலாம் பேசக்கூடாது எனக்கு தெரியாது மீட்டு பலர் ஆதரவு கொடுத்தாலும் சிலர் நடிகர் நடிகைகள் வந்து பட்டும் படாமல் பேசுகிறாங்க இப்போ நடிகை காஜல் அகர்வால் ஒரு பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்திகள் அதாவது இந்த மீட்டுவை விளம்பரத்துக்கு பயன்படுத்திக்காதீங்கன்றது ஒரு கருத்தை மையப்படுத்துகிறாங்க அவங்க அதான் சொன்னாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஆங்கிலத்தில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா For those who feel women do this as a publicity propaganda, please do not trivialize and sling mud as it does not speak very highly of your thought process and intentions. So, what I'm saying is that if you're doing this as a publicity or propaganda, you're doing this as a publicity or propaganda, you're doing this as a publicity or propaganda, you're doing this as a publicity. இது வந்து இந்த மாதிரி கொச்சைப்படுத்தாதீங்க அசிங்கப்படுத்தாதீங்க உங்களோட கருத்து தவறானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சொல்றது மாதிரி உண்மையா இருக்கும் பட்சத்தில் இல்ல இல்ல நான் உண்மை இருக்கும் பட்சத்தில் எல்லாம் இல்ல உண்மைதான் உண்மைதான் இல்ல ப்ரூஃப் இருக்குங்க தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டது பட் நீங்க நேரடியா சொல்லிருக்கீங்க அதான் வரவேற்கிறேன் அதே சமயத்துல கமல்ஹாசன் சார் அவர்கள் இதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அது நேர்மையான முறையில் இருந்தால் தெரியுது <laughs> 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 முன்வரதாலும் <laughs> 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 சரி 
ஒன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எந்த மிரட்டலும் வரல இல்ல நம்ம நாடு சேஃபான ஒரு நாடுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பிரபல பாடகி இப்போ வைரமுத்து விமர்சனம் பண்ணிட்டீங்க குற்றச்சாட்டு முன் வச்சிட்டீங்க எதிர்காலம் திட்டம் இப்போ ஏற்கனவே இருக்க सपोर्ट உங்களுக்கு கிடைக்குமா லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து லாயர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ பத்து வருஷம் கழித்து நடந்த ஒரு கேஸு தனுஷ்ரீ தத்தாதை இன்னைக்கு எடுத்திருக்காங்க அதுவே ஒரு பெரிய மாற்றம் லீகல் சிஸ்டமில் பயங்கர வெற்றி பயங்கர ஒரு மாற்றம் ஏன்னா அதுக்கு எந்த ஐபிசி செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சி எப்படி கேஸ் போட்டாங்கன்னு தெரியல கேஸை பதிவு செஞ்சுருக்காங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க வச்சிருக்கிற குற்றச்சாட்டு இதுதான் இந்த மாதிரி என்னோட செட்டில் வந்து இந்த மாதிரி என்னை தவறுதா தொடர்றதுக்காக வந்து என்னை எனக்கு குரோ பண்ணுற மாதிரி சாங் சீக்வன்ஸ் வைக்கணும்னு சொல்லி அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் வெளிநடப்பு செய்கிறாங்க அதை பயன்படுத்தி அவங்களோட குற்றச்சாட்டு நானா பாட்டைக்கிறோம் அந்த கணேஷ் ஆச்சாரியமோ ஆச்சாரியா வந்து அவங்கள இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு நீக்கிற மாதிரி வேலைகள் பண்ணுறாங்க அவங்களும் வந்து இனிமேல் இந்த ஊரில் இனிமே அவங்க எதிர்த்து நின்றவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காதுன்னு கிளம்பி வெளிநாட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆகிடுறாங்க ஸோ சமுதாயம் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி மாதிரியா என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னா ஒரு பெண் ஒரு ஒரு விஷயத்த முன் வச்சாங்கன்னா அவளை முதல்ல அவமதிக்கிறது அவளை அசிங்கப்படுத்துறது நீங்கள் வந்து தனுஷியே இப்போ பேசணும் அப்போ ஏன் பே பேசலன்னு அத்தனை பேரும் சொன்னாங்க அப்போலாம் ட்விட்டர்லாம் இல்லை எல்லாரும் வந்து அந்த பழைய சேனல்ல இருந்து அந்த புட்டேஜ் எல்லாம் எடுத்து கண்டுபிடிச்சு சட்டம் இருந்துச்சு காவல்துறை இருந்துச்சு நீதிமன்றம் இருந்துச்சு இல்லங்க அவங்க சட்டத்துக்கு போனா அவங்க கேஸ் எடுத்துக்கலையே அதுதானே அவங்க ப்ரூஃப் காமிக்கறாங்க நாங்க சட்டத்துக்கு போனா அந்த மாதிரி விஷயம் எங்கிட்டே இல்ல எடுத்து போயிருக்கலாம் இல்லையா நல்ல வழிமுறைகள் இருக்கு இல்ல சார் நீ நீங்க நான் ஜாலியா நம்ம வீட்டுக்கு உட்கார்ந்து அவங்க அத பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் இஷ்டத்துக்கு சொல்லலாம் சார் இல்ல இதுல ஒரு விழுப்புணர் சார் விழுப்புணர் சொல்ற விஷயம் தெரியும் இருக்கு சார் நம்ம காவல்துறை இருக்கு நீதிமன்றம் நான் சொல்ற மூலமா சில அறிவாளி சார் ஒரு அளவுக்கு மேல மனசு நொந்துறோம் சார் அந்த பொண்ணு எந்த அவ கார் மேல போய் எந்த புத்தி குதிச்சாங்க பாத்தீங்களா அது எந்த அளவுக்கு வந்து you know மன உளைச்சல் மட்டும் இல்ல they feel harassed you'll have to go through that to understand what it is why and you know இன்னைக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயத்துல கூட கேட்டேன் ஒரு quiz competition வந்து நம்ம டிவில பாத்துட்டு இருக்கும்போது அவன் கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் நமக்கு வந்து கான் பண்ணைய காக்கற ஒரு பதில நம்மளுக்கு உடனே உடனே இப்படி பதில் வரும் வீட்ல அதே ஹாட் சீட்ல போய் நீங்க உட்காருங்க எத்தனை கேள்விக்கு பதில் சொல்றீங்கன்னு பாப்போம் ஐயோ நான் மறந்துட்டேன்டா அப்படி அந்த அந்த நேவர்ஷட்ல உங்களுக்கு அந்த ஒரு டென்ஷன் பதில் சொல்லணும்ங்கற ஸ்ட்ரெஸ் கூலா இருந்து எல்லாரும் கேப்டன் தோனி மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது அத்தனை பிரஷர்ல கோடி கணக்கால மக்கள்ல வந்து இருக்கும்போது கூலா இருக்க முடியாது சோ அத தாண்டி அந்த பொண்ணு போராட ட்ரை பண்ணியும் அவளுக்கு எந்தவிதமான ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடைக்கல அவளை வேலைய விட்டு நீக்கினாங்க மிரட்டல் வந்தது